നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി രജനി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി കലാ ഷിബു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യയിൽ പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല എനിക്കൊരു മനസ്സിലാകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട് എന്തായാലും അല്ല കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പോയത് ഇവിടുന്ന് താമസം മാറ്റണ ഒരു സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അതാ ചോദിക്കുന്നേ താമസം ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഓണറെ മരുമോന്റെയാണ് വണ്ടി കാറ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവും പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ പോണ്ട ഈ രാത്രിയല്ലേ പെരുവഴിയല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് എന്റെ അമ്മാനത്ത് ദേഷ്യ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ നിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് അടിയന്തരവും മറ്റേ ഉണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കും എന്നുള്ളത് പിന്നെ പിലയ്ക്ക ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ നാട്ടുകാരെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും ഉമർത്തിരുന്നിട്ട് നാലാള് വരുമ്പോ പറയിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവർക്ക് പുറം പോക്കൊരു ഷെഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ചാച്ചന് അമ്മാമി വയസ്സായവരാ കൊടകര വാസുപുരം കൊടകര ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഭൂമിലാർക്കാവ് അമ്പലത്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്പലത്തിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായിട്ടാണ് അവിടേക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അച്ചാച്ചന് അമ്മാമി വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാരനല്ലേ ഇവിടെ കൊടകരയിൽ പണിക്ക് പോക്കോ ദിവസം വരാലോ ഈ വാടക കൊടുക്കണ്ട പെൺകുട്ടിയല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ വാടക കൊടുക്കണ്ട പത്ത് റുപ്പ് ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും ആരെ ഈ ഷെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പുറം പോക്കിലേക്ക് കനാൽ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സുന്ദരമായി തിരക്കുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോയത് അവിടുന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അമ്മാമി അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവര് പറഞ്ഞ കുടുംബത്തില് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ സൗണ്ട് അപ്പുറമാണ് മൈക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട വെട്ടിക്കെട്ട് പോലെയാ എല്ലാവരും കുടുംബ സമേതം അപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് ഇവര് അമ്മാമിയും ഇവളും കൂടി ചേരില്ല അച്ചാച്ചനായാലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഉള്ള സൗണ്ട് ഞാൻ അക്രമ അമുട്ടുകൾ പൊട്ടുന്നതിനേക്കാട്ടിലും വലുതാണ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കോടാലിയിൽ ഒരു വീടെടുത്തു വാടകയ്ക്ക് ഇവര് വീടിനോട് ഒന്നൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കോടാലി എന്ന് പറയ കോടാലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് വെള്ളിക്കുളം അങ്ങനെ സ്റ്റേഷൻ എതിർത്തിയിൽ അപ്പൊ അവിടെ റൂം വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു മോളെയും കൊണ്ട് അവിടെയും ജീവിതമായി അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ മോനെ ഗർഭിണിയായി രണ്ടാമത് അപ്പൊ ഞാൻ പണിക്ക് പോക്കും വരവും ഇല്ലാണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു വയസ്സായപ്പോ എന്റെ മകനെ ഗർഭിണിയായി അവന്റെ പ്രസവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ അന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി കാശുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് പ്രസവം രണ്ട് മകന്റെ പ്രസവ ടൈം ആയപ്പോ അത്യാവശ്യം കാശായി ഞാൻ നേരെ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് അവരെ തുണി കഴുകാനോ ആരും കാണില്ലല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സൗകര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു പത്ത് മുപ്പത് വസ്തുക്കൾ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ കിടത്തി അവൾക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണ പോലെ അവിടെ തന്നെ പൈസ നോക്കിയില്ല അവിടെ തന്നെ കിടത്തി ഇരുപത്തെട്ട് സമയം വരെ അവിടെ തന്നെ കിടത്തിയ റെസ്റ്റ് അത്ര ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു ഈ കനാലിൽ ഇതിലേക്കാ വന്നത് ഷെഡിലേക്കാ വന്നത് കോടാലി പോയില്ല പിന്നെ അവിടെ താമസമായി കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു സ്ത്രീനെ ഏൽപ്പിച്ചു അത് രണ്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തത് അമ്പത്താറ് വരെ സ്ത്രീ വന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ എല്ലാം ഞാനായിരുന്നു മകനായി കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവളെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവൾക്ക് നേരത്തെ ഒരാളായിട്ട് വീണ്ടും കോടാലത്തെ വീട് വിട്ടു കോടാലി വീട് വിട്ടു
ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നത്തിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പണി പണി സ്ഥലത്താണ് ഇവൾ പോയി ആ വ്യക്തി സ്ഥല ഇരിഞ്ഞാലക്കുടം സ്ഥലത്ത് കാറ് കൊണ്ട് വന്നു എൻ്റെ മോൾക്ക് അത്യാവശ്യ തിന്നാനൊക്കെ വാങ്ങി മോളേനെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുത്തി വേറൊരു കൂട്ടുകാരെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവർ രണ്ടാളും ബാക്കിലിരുന്നു എവിടെയോ മതിലൊക്കെ എവിടെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടൊരു ഒറ്റ വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ രണ്ടു പേരും കയറി മോളേനി മോൾക്ക് എന്തോ ഭക്ഷണ സാധനം കൊടുത്തോളൂ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൾ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ മോൾക്ക് നേരം വെളുത്തിൻ്റെ മോൾ ഞെട്ടി കണിച്ച് നോക്കണോ രണ്ടു പേരും ജനിച്ച വഴി കിടക്കുകയാണ് മോളച്ചി നിലവിളൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കി ഇവൾ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും കോൺവെൻ്റിൽ കൊണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ വന്നു ഇവളുടെ ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചു ഇവർക്ക് ഉന്നമേരി മകൾക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അഞ്ച് വയസ്സോ നാല് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് എന്തോ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവള് ഇവിടെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിക്കുളം സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോള് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവൾ മകനെയും കൊണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇവൾ ചേച്ചി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്യത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് മകനെയും കൊണ്ട് പോകുകയാണെന്ന് അവർ വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ കൊടകര എത്തി കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ കൊടകര പോലീസുകാർ പിടിച്ചു നേരെ വെള്ളിക്കുളകന എത്തിച്ചു അവിടെ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് അപ്പോഴും ഈ എസ് ഐ കൊണ്ട് സംസാരിച്ച അവൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തെറ്റുകൾ ഇവളുടെ ഭാഗത്താണ് ഇവളുടെ അന്വേഷണത്തോളം ഇവളുടെ അമ്മയും ചേച്ചി എന്നാൽ എല്ലാം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ടും എന്തായാലും ചുമന്നു നോക്കുക വീണ്ടും ചുമന്നു അന്ന് രാത്രിക്ക് രാത്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കയറി പാലക്കാട്ടേക്ക് വണ്ടി പാലക്കാട് പോയി വീണ്ടും ഒരു വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്തു വീട് കിട്ടുന്ന മുമ്പ് വീണ്ടും അമ്മാവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി ഇത്രയും ഒരു മരുമകനാണല്ലോ അവർക്കൊരു മോളുണ്ട് ഒരു മോനുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മോൾക്ക് അത്രയും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്തായാലും ഒരു രക്തബന്ധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്നേഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരിതെല്ലാം മറന്ന് വീണ്ടും കയറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്ത് വീട് നോക്കണം ശരിയെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഇത് തുടർക്കഥയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ സ്വഭാവ രീതികൾ ഇതന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രകൃതി തോന്നുന്നു അവൾക്ക് അത് ജന്മനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തോന്നും അതിപ്പോൾ അവളെ അമ്മയില്ല അവളെ ചേച്ചിയല്ല അവളെ നാത്തുവനല്ല ഏത് കുടുംബത്തിലെ ഏത് പെണ്ണുങ്ങളായാലും ശരി ഇനി ഇന്നതാ പറയുക എന്നുള്ളൊരു ഇതില്ലാത്തൊരു പ്രകൃതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാണോ എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അമ്മേനെയും എന്നെയും കുറിച്ച് ഒരു ഭർത്താവിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എത്ര നീചിയായ സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം ജന്മം കൊടുത്തൊരു അമ്മയാണ് നാളെ എൻ്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പില്ല അവൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കും സംസാരിക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ആയി എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ച് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി നിന്നിട്ട് മോ നോക്കിയിട്ട് പോകും ഈ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തൊഴിലാ പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് വർഷമായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഇവൾ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജീവിതം നീ നശിപ്പിച്ചു ഏഴ് മക്കളും രക്ഷപ്പെട്ടു നീ നശിച്ചില്ലേ അന്ന് എൻ്റെ ആ വാക്ക് കേട്ടതാണെങ്കിൽ നീ ജീവിക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ പ്രശ്നം എൻ്റെ മോളായപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാല് ദിവസം കറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാനസികമോ തീർത്ത് ഭ്രാന്തനെ പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എന്നെ കണ്ട തീർത്തൊരു ഭ്രാന്തനാണ് ഞാൻ നടന്നു നടന്ന് അലയ്ക്ക് തേച്ച ഷർട്ട് മുണ്ടു ഇട്ടിട്ട് ഈ ഉടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ പോലെ ഞാൻ നടന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിൽ ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാൾക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടപ്പുറപ്പുകൾ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ അവസാനിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് മകളെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി എന്തായാലും നശിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ
ഞാനത് കേട്ട ഉടനെ അപ്പം തന്നെ ഈ നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് വണ്ടി കയറി തൃശ്ശൂർ വടകരി വന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വീണ്ടും താമസമായി പിന്നെയും ഇത് ഒന്നിന് ഒന്നും മേലെ പ്രശ്നങ്ങളായിക്കൂടെ പിന്നെ മകനും ആയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പ പത്തിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവയം തേടിപ്പോയി അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസമായി വാടകയ്ക്കൊരു വീടെടുത്തു അവിടെ ജീവിതമായി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കടയിൽ സാധനങ്ങൾ പൊഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കും പന്തൽ പണിക്ക് പോയായിരുന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഹോട്ടൽ പണിക്കാരനാണ് പക്ഷെ അവിടെ പന്തൽ പണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു വീട്ടിലൊരാൾ തന്നെയാണ് നടത്തിപ്പോൾ കാര്യങ്ങളോ എന്നെ ചെറുക്കു മുതൽ അറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കല്ലേ ഞാൻ അന്യ സ്ഥലത്ത് പണിക്ക് പോകേണ്ട അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആളുടെ കൂടെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോയാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ പണി കഴിഞ്ഞ് പോകാം പത്തറുന്നൂറ് രൂപ കൂലിയും തരും അങ്ങനെയായി മെല്ലെ സുന്ദരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് നല്ലൊരു ഇതായി ഒരു കുടുംബം നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പഴയ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഷിച്ചില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നാലാൾക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു മാറി 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 ആദ്യം മോൾക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മോന് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വന്നു അവൾക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ മുണ്ട് ഷർട്ടൊക്കെ അലക്കണ അവിടെ വേലമാരെന്ന് അറിയാം അവിടെ ഞാൻ അതിന് മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനിത് കൊടുത്തു തുടങ്ങി അന്ന് വരെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗമാണ് അപ്പോൾ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മേനെ ഒന്ന് കാണണം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ വേണോ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണോ ചോദിക്കുക എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നിങ്ങളെ മകനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ ഒരു മൂന്നാല് കിലോ പഴമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വന്ന് വീട്ടിൽ ആരും അറിയാണ്ട് വന്ന് ഫുള്ള് കയറി ഞാൻ കിടക്കണ എന്നെ കണ്ടു കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു ഉണ്ടാകും പോയി ഇവിടെ മുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓ വന്നു പോണു ഞാനെന്താ ഇവിടെ വലിയ കറി വന്നോണോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരിക്കും അതിൽ നീ കയറി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മ വന്നു നിനക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ വരുണ്ടോ വരില്ല ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് നീ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആനന്ദത്തിന്റെ അമൃത വർഷവുമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമത് ഭാഗവതം പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുരാണമാണ് വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ തീരഭൂമിയിലൂടെ സത്യം സനാതനം എന്ന പ്രകാശം കൂടി വിടരുന്നു വേദത്തെ സംബന്ധിച്ച് വേദമുദ്ഘോഷിക്കുന്ന സത്യം എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭൂതം പ്രയത്നിച്ചവരാണ് ഈ ഋഷിമാർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് സന്ധ്യാദീപം ഞാൻ ഈ പന്തര മണിക്ക് പോകുന്ന അവിടെ കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ആൾക്ക് അപ്പോൾ അതിനും പൂ മണിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പൊറോട്ട മസാല ദോശ അതൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ പലചരക്കടയിൽ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അവിടെ ആൾക്കെൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ അത്യാവശ്യം പൊഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ല സ്പീഡ് അപ്പോൾ എന്നെ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയുന്നതാണ് ആളോ വാപ്പയൊക്ക കട എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ തന്നെ ഒരു ചായക്കട ഇടുന്നത് ശരി എന്നും പറഞ്ഞ് പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ തന്നു വണ്ടി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു പെട്ടി വണ്ടി പാലക്കാട് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പതിനാലായിരം രൂപയുടെ മേടിച്ചു കട തുടങ്ങി മാലി ഇട്ടു കട തുടങ്ങി കട തുടങ്ങി നല്ല മൂപ്പർക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യ മൂന്നാമത്തെ ഗർഭിണി അയാളുടെ അപ്പോൾ രഘു ഭാര്യയ്ക്ക് തീരെ വയ്യ ഒന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ വിടും എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു നാലാം പക്കം അഞ്ചാം പക്കം ആൾ പണി നിർത്തി നേരെ കൊഴൽ വന്ന സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഭർത്താവ് കാരാട്ട വീട്ടിൽ വിലായുന്നാരുടെ മകൻ പരസ്ത്രീ ബന്ധമുള്ള ചീട്ട് കളിക്കാരൻ മത്തി പാഞ്ഞു കേസ് കൊടുത്ത് വിളി രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂടെ തൃശ്ശൂരെത്തി അവിടുന്ന് പോലീസുകാർ വന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു തേൻ കുറിശിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു റിട്ടയർഡായ ഒരു എസ് ഐ ഉണ്ട് ആളെ മരുവം വന്നിട്ട് എന്നെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ വനിത സെല്ലിൽ നിന്ന് ഫോൺ വന്നു രഘു അത്രയും മാറ്റം നാളെ വനിത സെല്ലിൽ എത്ര തൃശ്ശൂർ എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചു സരിത നിങ്ങളുടെ പേരിലൊരു പരാതി വന്നിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആലത്തൂർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അന്നത്തെ എസ് ഐ
അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നു അച്ഛൻ ഇറങ്ങി വന്നു അച്ഛൻ ജോർജ് കണ്ണമ്പ്ലാക്കിൽ അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് ഞാൻ അച്ഛനായിട്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ വന്നു സംസാരിച്ചു ഇതെന്താ നിങ്ങൾ നാടകം കളിക്കണോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെറു പ്രായമാണ് നിങ്ങൾ തമാശ കളിക്കാനുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ ജീവിതമായി ശരി പോട്ടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ത് കഴിച്ചു എന്ത് തെറ്റാവർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം വീടില്ല ഏ വാടകയ്ക്കായിരുന്നു ഈ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നോട് തീർത്തും പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കരച്ചിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടു കുട്ടികളെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു ഞാൻ അവിടുത്തെ പഠിക്കാനായി മാതി ആൾ എന്നെ സഹായിക്കുക അവിടെ നിന്ന് സ്കൂൾ വണ്ടിയിൽ കളിയായി പോവുക അവിടെ കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അങ്ങനെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് മക്കളെ പുറത്ത് സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെയും സംശയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീ അടുത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഈ കുട്ടി അതിന് ശേഷം അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്ന് പലവരും മേടം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ മക്കളാണോ എന്ന് സത്യം ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളും മറുതിയെ എൻ്റെ മക്കളാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ സ്ത്രീ പോയ സമയത്ത് ഇവൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കളിച്ചു എൻ്റെ പൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ തരില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സമ്പാദ്യമില്ല ഒരു വർഷം ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ട് അതിനുള്ള തൊഴിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് കളിച്ചാലും നിനക്ക് മക്കളെ തരുന്നത് ഡി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് നടത്തണ്ട ഈ വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അവർ നോക്കി പ്രസവിച്ച് ഞാനാണ് വാങ്ങിച്ചത് കുട്ടി കുട്ടികളെ തന്നെ അവർ തുണി കഴുകിയും എല്ലാം സഹിച്ചും ഇതുവരെ ആക്കിയില്ലേ എൻ്റെ മക്കൾ ഞാനല്ല രഘു അല്ല അച്ഛൻ അവർ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എൻ്റെ അഡ്രസ്സും എല്ലാ പേരും എല്ലാം നിൻ്റെ അമ്മ സരിത എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ വേറെ സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കില്ല ഏ ഇപ്പം നീ വേറെ വിവാഹവും കഴിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഒന്നര വർഷം മാഡം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇരുപത് മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്നെ തീർത്തും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല അന്ധവിശ്വാസം നേരുള്ളൂ എന്നെ മാനസിക രോഗിയാക്കി മാറ്റി ഈ സ്ത്രീ തമാശയുടെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നു ഹാസ്യോത്സവ ആഘോഷത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അവരെത്തുന്നു കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൺ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാലക്കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ കാര്യനും എന്റെ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത്രയും വേദനിപ്പിച്ചു ഇസ്ത്രീ എന്നെ മാനസികമായി തകർത്തളഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളും കന്നുകാലിയെ കെട്ട് കന്നുകാലികളെ കെട്ടുന്ന കൊലമെന്ന ചന്തപ്പരയിൽ ഒരാഴ്ചത്തോളം കുപ്പിവെള്ളം കുടിച്ചു കിടന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഈ രണ്ട് മക്കൾ ഈ സ്ത്രീ കാറിൽ പോവാണ് ചിരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ചിട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ തളർന്നില്ല ആ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്ത പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ശബരിമലിച്ച് പോകുന്നു നീ ഞാൻ മാലിയിട്ടു ശബരിമലിച്ച് പോയി വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മലയോട്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ എൻ്റെ മക്കളും അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പരമാവധി എന്നെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് തല്ലിച്ചിട്ടും കാലി തല്ലി ഓടിച്ചിട്ടും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ വീട്ട് കമ്മിറ്റി അല്ല ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിൽ അവരെ കൊണ്ട് തല്ലിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഞാൻ മദ്യപിക്കും ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ മദ്യപിക്കാതെ വന്നാൽ എന്തേലും പറഞ്
അവര് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു നടന്നെ ഒരുപാട് മാനസികമായി തകർത്തണം അവര് വരെ പക്ഷെ ഇന്ന് ആ ഇന്ന് ഇപ്പോ സി ഡബ്ല്യു സി പോകുമ്പോ അവരെനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ ഇവിടെ വിട്ടു കിട്ടാൻ ലെറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഓർഡർ വേണം ഹോസ്റ്റലായ കാരണം അതെല്ലാം തരാറുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നുണ്ട് ആരും വയ്യാത്ത തെറ്റുന്നു അല്ല സി ഡബ്ല്യു സി ഹോസ്റ്റലാണ് ഇപ്പൊ അവര് അതെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്റ്റൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം